Buenos días, buenos días a la audiencia. Así es, efectivamente, nos convocamos para anunciar formalmente que Juan Pablo Marzano a partir del día de hoy deja su cargo. Si bien ya se ha conocido la noticia en los últimos días, queríamos comunicarlo oficialmente desde el municipio. Eh, Juan Pablo, al ingresar en la gestión, fue muy preciso con el Intendente al eh, informarle que iba a ocupar el cargo durante dos años, que él venía a hacer un aporte desde su experiencia, su formación, recordemos que es contador, eh, un aporte al Estado, al Estado Municipal, para trabajar en, en, en esta transformación que nosotros veníamos promoviendo. Eh, y efectivamente así ocurrió, eh, realmente los cambios que han ocurrido en el área de Hacienda, también este, con el resto del, del equipo de, de funcionarios, fue muy importante. Así que para nosotros eh, lamentamos la, la partida de Juan Pablo. Él, de, de los dos años que dijo que se iba a quedar, eh, por cuestiones de, de poder terminar con algunos procesos, de algunas transformaciones que él había promovido, eh, se tomó eh, algún, algún tiempito más. Casualmente estamos terminando el presupuesto, que era otra de las eh, inquietudes de Juan Pablo, de poder dejar la tarea eh, terminada. Así que bno eh, nosotros desde, desde el equipo, de, de, del gabinete, del intendente, lamentamos su partida porque, eh, como decía recién, es una persona muy capaz, que le ha dado mucho a este equipo, a esta, a esta administración, pero por suerte también tenemos dentro del equipo a, a Francisco Rodoni, que es quien va a tomar este, la posta de, de, del trabajo que Juan Pablo eh, deja. Francisco es contador, viene siendo funcionario de la gestión anterior, eso hay que resaltarlo, por lo cual tiene también el conocimiento del área, la capacidad, la experiencia, va a continuar en la línea del trabajo que Juan Pablo deja este, funcionando en, el, en, la, en, la, este, en la coordinación de la tarea que hace el Secretario de Hacienda. Así que también la, la confianza del Intendente puesta en Francisco para seguir mejorando esta cuestión que tanto nos preocupa, que es el tema de la recaudación local, para poder ser más eficientes del Estado, para poder seguir prestando los servicios y hacer las obras que necesitamos. Así que a Juan Pablo desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que, que emprende y el mayor de los éxitos a Francisco en esta etapa que comienza también. Bueno, vamos a ver, Juan Pablo, eh, saludarlo de alguna manera, seguramente tiene algo para decir, si bien ya ha ido hablando con los medios, pero bueno, eh, me parece que oficialmente es importante escucharte, ¿no? Sí, bueno, gracias a todos, buenos días para la audiencia y para los que están mirando. Eh, en realidad lo que más tengo para dar es agradecimiento para, para varias personas, tanto digamos para la parte política que me ha hecho eh, poder participar de esto, que esto es un órgano político y es la manera en la cual digamos se puede llegar, al intendente por darme la confianza, eh, a, a bueno, a, la verdad que la lista es muy grande, pero a mi familia por haberme apoyado en todo este tiempo, porque la verdad que me han hecho siempre un espacio para que yo me pudiera brindar a, a Mauricio por las palabras que acaba de decir, al resto del gabinete, a los que están y a los que no están, porque la verdad que entre todos creo que hemos construido eh, muchas cosas y creo que se van a seguir construyendo cosas también mucho más interesantes. Eh, y por sobre todo también agradezco, eh, ya lo dije también el otro día, pero tanto a los proveedores como a los contribuyentes y a los empleados, que han sido los que han hecho posible todas estas cosas y las han hecho fáciles además. Eh, así que no, no tengo mucho más para, para dar que agradecimientos a todos y desear eh, el mejor de los de, del futuro, digamos, para lo que viene, para este equipo que, como bien decía Mauricio, está conformado y funcionando y tiene muchos desafíos, <coughs> muchos desafíos por delante para, para cumplir. Bien, bueno, vamos a saludar ahora formalmente al hombre que va a ocupar el cargo, el mismo cargo va a ocupar... Eh, el director de recaudaciones. Director de recaudaciones. Bueno, Rodoni, buenos días. Buenos días, buenos días a la audiencia. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer al Intendente por esta oportunidad. Yo hace varios años estoy trabajando en el área, eh, estaba como subdirector y bueno, la verdad que es un lindo desafío y espero estar a la altura, ¿no? Uh -huh. Es un desafío importante. Sí, sí, es un desafío importante, como decía Mauricio, el tema de la recaudación es clave para, para mejorar los servicios, para el advenimiento de obras, eh, bueno, en fin, eh, para todo. Eh, básicamente vamos a seguir con la misma línea de trabajo con la que, venimos, la que veníamos con Juan Pablo, al cual también quiero agradecer porque me ha metido en temas que yo por ahí no estaba tan al tanto, así que tengo un agradecimiento especial para con él. 
Y bueno, y durante el año también fuimos armando un buen equipo como para encarar el 2019 de la mejor manera, junto con, la, con el Departamento de Sistemas, uh -huh. tratar de aumentar los índices de cobrabilidad, básicamente. Uh -huh. Me interesa esto que decía Mauricio, viene de la gestión anterior, eh, Rodoni, y se queda y, y forma parte de esta, sí. de esta gestión. Sí, sí, eh, como bien decía recién él, es subdirector del área de, de recaudaciones. Entendíamos que su trabajo era importante porque llevaba adelante una tarea este, vital para el funcionamiento de la oficina de rentas, por eso el intendente fue que decidió que él continuara en el gabinete y bueno, eh, su, su trabajo ha demostrado que está a la altura de, de este desafío, por eso se le da la posibilidad de que ocupe un cargo de mayor responsabilidad y esperando que, que pueda efectivamente cumplirlo.